بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকের ভিডিওতে আমরা জানব তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করলে কি হয় তো চলুন শুরু করা যাক হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু থেকে বর্ণিত আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলতে শুনেছি আল্লাহর শপথ আমি প্রত্যেক দিন 70 বারের চেয়ে অধিক বার আল্লাহর ইস্তিগফার করি ও তওবা করি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ইস্তিগফারকে অবশ্যম্ভাবী করবে আল্লাহ তাআলা তাকে সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করবেন এবং সকল পেরেশানী থেকে তাকে নাজাত দিবেন আর এমন জায়গা থেকে রিজিক দিবেন যার কল্পনা পর্যন্ত সে কখনো করেনি তাই বন্ধুরা আমরা এই ইস্তিগফার বেশি বেশি পাঠ করব ইনশাআল্লাহ তো চলুন ইস্তিগফার পাঠ করার ফজিলত কি কি জেনে নিন ইস্তিগফার আল্লাহর একটি ইবাদত ইস্তিগফার পাঠ করার ফলে গুনাহ maaf হয় বৃষ্টি বর্ষণ হয় সন্তান ও সম্পদ দ্বারা সাহায্য করা হয় এবং জান্নাতের অধিকারী করা হয় ইস্তিগফারের ফলে সর্বাধিক থেকে শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি হয় আল্লাহ তাআলা বলেন তিনি তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন ইস্তিগফারের ফলে সুখ সমৃদ্ধি ও পাপপত হক অর্জিত হয় ইস্তিগফারের ফলে ভালো মুসিবত দূরীভূত হয় তাই বন্ধুরা আমরা এই ইস্তিগফার বেশি বেশি করে পাঠ করব যার মধ্যে এত কিছু আছে ইস্তিগফার পাঠ করার ফলে আল্লাহ তাআলা আপনার গুনাহ খাতা maaf করে দিবেন সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে মুক্ত রাখবেন আপনার রিজিক অনেক বৃদ্ধি করে দিবেন যা আপনি কল্পনাও করেননি কখনো ইস্তিগফার পাঠ করার সময় ইস্তিগফার সব সময় পাঠ করা যায় কিন্তু গুনাহ করার পর ইস্তিগফার পাঠ করা ওয়াজিব এবং नेक আমল করার পর ইস্তিগফার পাঠ করা মুস্তাহাব যেমন সালাত শেষে তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করা হজ শেষে ইস্তিগফার পাঠ করা ইত্যাদি তবে সেহরির সময় ইস্তিগফার পাঠ করার বেশি ফজিলত বরং মুস্তাহাব কারণ এই সময় ইস্তিগফারকারীদের আল্লাহ তাআলা বেশি প্রশংসা করেছেন তাই বন্ধুরা আমরা বেশি বেশি করে ইস্তিগফার পাঠ করব ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক শ্রোতা আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ